హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనా అని ముచ్చాలు ఈరోజు ఒక వెరైటీ ఐటెం చేస్తున్నానండి గోబీ మంచూరియన్ స్పెషల్ ఈరోజు సో వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూస్తున్నారు కదండి నేను వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాను గోబీ అనేది కట్ చేసి ముందే రెడీగా పెట్టుకున్నానండి ఒక హాఫ్ కేజీ చిన్న చిన్నగా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పీసెస్గా ఒక టూ టైమ్స్ కడిగి వాటిని మంచినీళ్ళు వాటర్తో బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చూపిస్తా అది కూడా సో బైండింగ్ కావాల్సినవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాం బియ్యం పిండి కార్న్ ఫ్లోరు రెడ్ ఫుడ్ కలరు సాల్ట్ కారం ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై సరిపడా వాటరు అండ్ స్పైసెస్ కావాల్సినవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నా ఆనియన్స్ పెటల్స్గా కట్ చేసుకున్నా పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ బెల్ పెప్పర్ అంటారు కదండి త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నాను కొత్తిమీర అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బెల్ పెప్పర్ త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నా ఎల్లో రెడ్ అండ్ గ్రీను సో ఇంకా మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ పోసుకుంటున్నానండి గోబీ అనేది బాయిల్ చేసుకోవడానికి అండ్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలండి ఒకసారి కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది గోబీ అనేది కొంచెం మెత్తగా అయిపోతుంది తర్వాత బైండింగ్ కావాల్సినవి కలిపేసుకుంటే డీప్ ఫ్రై సరిపోతుంది నేను పక్కన స్టవ్ మీద షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నానండి సో డీప్ ఫ్రైకి ఇంకో బాండీ పెట్టుకుందాం డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ పోసుకుంటున్నానండి ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను మనకి గోపి అనేది బాయిల్ అయిపోచ్చిందండి ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ అలా ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది నేను బైండింగ్కి తీసుకున్నానండి ఒక బౌల్ బియ్య పిండి కార్న్ ఫ్లోరు ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నానండి ఒక్కొక్కటి టూ స్పూన్స్ ఫుడ్ కలర్ రెడ్ కలర్ తీసుకున్నానండి నేను కొంచెంగా పించి వేసుకుంటే సరిపోతుంది సాల్ట్ టేస్ట్ సరిపడా గోబీలోకి బైండింగ్ కాబట్టి కొంచెం ఫస్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ చిల్లీ ఒక చిన్న స్పూన్తో హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలండి కొంచెం థిక్గా వచ్చేటట్టు వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి పల్చగా మాత్రం వద్దండి సో నేను కలుపుకున్నానండి కొంచెం థిక్గానే మీకు మైదా కూడా అవైలబుల్గా ఉంటే కొంచెం పక్కన పెట్టుకోండి ఒక టూ స్పూన్స్ తర్వాత చూపిస్తా గోబీ ఉన్నాయి కదండి అవి యాడ్ చేసుకున్నాను బైండింగ్లో విరిగిపోకుండా స్లోగా కలుపుకోవాలండి సో నెక్స్ట్ మైదా ఉంటుంది కదండి మైదా పౌడర్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి కలుపుకొని ఇలా రెడీగా పెట్టుకున్నానండి చూడండి వాటర్గా లేకుండా గట్టిగా అలా కలుపుకోవాలండి 
ఒక్కొక్క పీస్ విడిగా వచ్చేటట్టు మనం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయిందండి ఇంకా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం టిష్యూ పేపర్ అవి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఒక జల్లిటి గరిట తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క పీస్ విడిగా వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ బియ్య పిండి వేసుకున్నాం కదండి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇది క్రిస్పీ గోబీ మంచూరియా అంటారండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెంగా ఆయిల్కి సరిపడా వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఒక త్రీ టైమ్స్ పట్టినా కూడా డీప్ ఫ్రై అనేది గోబీ ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వెంటనే మనకి డీప్ ఫ్రై అయిపోతుంది వితిన్ మినిట్స్లో వన్ మినిట్లో అయిపోతుందండి ఫ్రై అనేది కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫుడ్ కలర్ వేసాను కదండి నేను రెడ్ కలర్ వేసాను నేను బాగుంటుంది క్రిస్పీగా ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోవచ్చుంది సో ఈ బాండీ పక్కన పెట్టేసుకుందాం వేరే బాండీ పెట్టుకుందాం డీప్ ఫ్రై చేసినన్ని ఇలా పెట్టుకున్నానండి ఒక ప్లేట్లో సో ఇవి ఒకరిని కలిపి ఫ్రై చేసుకుందాం ఒకసారి వేరే బాండీ పెట్టుకున్నాను ఒక స్పూన్ రెడీగా పెట్టుకున్నానండి జల్లిటి గరిట ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి అనేది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ మనకి బాగా ఆనియన్స్ అనేవి పెట్టల్గా కట్ చేసుకున్నానండి రెండు పచ్చిమిర్చి బాగా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్నాం కరివేపాకు వేసుకున్నా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్ వద్దు ఇందా డీప్ ఫ్రై చేసాం కదండి గోబీ కూడా సో అది మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ వద్దు లోపల కంటెంట్ అనేది బాగా ఉడకాలి ఐటమ్కి సో నేను బెల్ పెప్పర్స్ ఇవి యాడ్ చేసుకున్నానండి రెడ్ ఎల్లో అండ్ గ్రీను ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను టేస్ట్ సరిపడా ముందు మనం సాల్ట్ వేసుకుంటే వెంటనే ఫ్రై అయిపోతాయి మనకు వెజిటేబుల్స్ అనేవి గోబీ ఉంది కదండి అవి యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి టేస్ట్ని బట్టి ఇప్పుడే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫైనల్గా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నానండి నేను కొత్తిమీర అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఒకసారి కలుపుకోండి సిమ్లో పెట్టేసి ఒక వన్ మినిట్ లిప్ పెట్టి వదిలేసుకుంటే మనకి రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టేనండి కొంచెం నీళ్లు చల్లుకుంటున్నానండి మనకి వాటర్ అనేది ఎందుకు వేసానంటే ఆయిల్ కింద అడుగంటుకోకుండా కొంచెం మాయిశ్చరింగ్గా వాటరింగ్ ఉంటుందని చల్లుకున్నానండి సో నేను ఇట్లా సరిం బౌల్లో తీసుకున్నానండి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మనకి సో కొత్తిమీర ఇలా గార్నిష్ చేసుకున్నానండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా క్రిస్పీగా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్ కింద ఓకే థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా నాన్న ఉంచాలి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్